欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。今天的通讯包括以下内容：杨子再次回归古装剧，二十八岁男主扮相俊美。杨子新剧开播就是渡劫。杨子再次回归古装剧，二十八岁男主扮相俊美。网友又要开启追剧模式，你期待的作品是什么样的？比如说喜欢的演员或者剧情，真实情况真的是这样吗？每位观众的需求不一样，所以说你想的作品，并不代表是别人喜欢的。作为大家心目中的女神，也是当红花旦的杨子，参与的一系列作品，能够创造出什么样的惊喜，不言而喻。关于她再次回归古装剧《长相思》。被许多网友认为又要开启追剧模式，合作的二十八岁男主角扮相俊美，一部作品涉及的问题太多，也是相当复杂，包括各个方面的细节，容不得有半点马虎或者被疏忽。如果工作不到位，极有可能影响整部作品的连贯性和质量。导演希望让更多有实力的演员参与进来，这样才能够创造出更多热点。关于杨子带来的人物形象，在你心中就有一个清晰的答案，被他刻画的栩栩如生。每一个人物都能够被他诠释的非常完美，没有瑕疵可以挑剔。任何一位演员的成功非常不容易，无论是谁出演作品时，容不得有闪失。就算是大神级的演员，也不可能保证每部作品就会获得大家喜欢。他们也有碰到过无法驾驭的剧情，但是只要勇于冲破困境，一定能给观众带来惊喜。从某种意义上来说，一部作品就是一件艺术品，只有将自己融入到剧本，才会为大家带来惊喜。看好杨子再次回归古装剧《长相思》，一定能够创造出更多惊喜。一位演员的厉害之处是什么？我认为能够将观众带入剧情，感受到剧情的波澜起伏，也能感受到人物的情绪，好像将自己完全融入到剧本中，那么已经相当优秀，称得上是大神级别，也称得上顶流。说起杨子，相当厉害的演员，无论是从哪方面来看，演技上面的成就足以让观众记住，并且永远难忘。那么。这样的演员被誉为最佳女演员，丝毫不为过。想在这个圈子里获得耀眼的光环，相当不容易。或许只差临门一脚，就能挤进非常红火的演员之列，成为娱乐圈里的宠儿。无论是谁，没有属于自己的风格，是很难让观众记住。只有勇于突破困境，创造出一种让人流连忘返的风格，那么。他一定会变得更加优秀。《长相思》剧组也为大家带来了更多详情，涉及二十八岁的男主角相当优秀，被认为扮相俊美，他就是张晚意。如果是一位演艺圈新人，刚从校园里走出，或者还知算是懵懂初醒的菜鸟，那么他们需要做的就是努力练习自己的台词，揣摩角色的性格。学会怎样将观众带入剧情，并且找准自己的定位，让自己变成剧本的角色。无论是大神级别或者顶流，都会有一个相同经历：从一位新人慢慢受到大家认可，这个经历是无法避免的。张晚意是九零后艺人当中具有代表性的，也是进步相当快的艺人。任何一位艺人，不要让自己为了演戏而演戏。没有代入感，如果不能带动剧情的氛围，也就无法让观众感受到剧情的精彩。作为大家熟知的杨子，演艺经验非常丰富，特别是在古装剧中展现出来的人物，被认为仙女下凡。再次回归古装剧，与二十八岁男主角合作，引起围观。网友认为，又要开启追剧模式，你的想法是什么样的？可以在评论区留言，非常期待你的每一个评论。杨子新剧开播就是渡劫，豆瓣短评异常，第一条就挑出毛病来了。
。电视剧《沉香如屑》正在热播，这部剧由杨紫和程毅主演，引起了网友的关注。值得注意的是，这部剧没有大肆的宣传，还一下子就放出了五集。随后网上又有一些瓜称制片人高新杰出轨，遭遇前妻爆料，这一切种种。都让《沉香如屑》的未来不可预知。有网友心疼杨紫，称新剧开播就是渡劫。此外，杨紫在饰演这部剧时，还传出抢戏传闻，据说叶青定妆照都拍了，却还是被换了。直到传出出轨女演员疑似是剧组人员之一，大家才恍然大悟。不过叶青没有站出来澄清，一时让杨紫承受了很多网友责难。其实。古装剧在荧幕上一直都有一席之地，深受观众的喜欢。而最考验的并不是演员的演技，大多是靠特效、制作和颜值来撑起整个剧的门面。换句话来说，这类剧大部分可以统称为流量剧。一方面是符合观众的胃口，一方面对剧本和演员没有什么特别的要求。基本上只要是当红小花或者当红男明星，都可以为这部剧带来明显的效果，因为他们保证了基本的热度和收视率。七月二十一日，《沉香如屑》的豆瓣短评出现异常登上热搜，让吃瓜群众兴奋。据豆瓣给出的理由，称清除了有明显水军特征的评论，还提醒网友对现在的短评叶青谨慎参考。《沉香如屑》的豆瓣评分还没有出来，不过种种因素都给豆瓣评分带来了一些负面影响。《沉香如屑》的评分到底会高开低走，还是直接会滑铁卢失利，目前还不得而知。看情形，后者的几率更多一些。根据网友的评论来看，对这部剧并没有很好的感官体验，总体来说只是给出了一般的中肯评价。豆瓣网友的评分也不是很好，很多都打出了一分的超低评价，好一些的也不过是三分的中游水平。第一条豆瓣评分也挑出了毛病，可能是大家普遍对杨子的期待值较高，所以对杨子的评价也较为严厉。首先肯定了杨子的演技，其次称杨子应该对剧本选择上提高要求，不要再走流量路线。说来话巧。杨子可能要向李现学习一些。两个人一同主演了电视剧《亲爱的》《热爱的》，收获了热烈的反响，因此也有了更多资源的青睐。不过，李现并没有单纯为了流量而继续选择偶像剧或者流量剧，反而严格把关剧本，出演了电视剧《人生若如初见》。虽然说这部剧也经历了不少坎坷，但对李现未来的发展来说是有益处的。演员在娱乐圈站稳脚跟，凭借的也是演技和拿得出手的作品。不管怎样，杨紫在娱乐圈的发展的有目共睹，也取得了诸多成就。希望她为观众带来越来越多优质的作品啦！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！